siamo arrivati alla settima edizione dei giorni delle rose tra l'altro con un bellissimo sole dopo un mese di fine settimana pieni di acqua in questa villa così importante un luogo di arte di cultura di storia di fascino Oggi iniziamo questa importante manifestazione qui a Villa Fidelia, a Spello in Umbria, una manifestazione credo veramente unica, particolare, bella, piacevole, eh, ricca di iniziative che eh, accolgono i tanti tanti visitatori che ormai si sono innamorati di questa manifestazione. Tutto ruota intorno a un fiore meraviglioso, la rosa. Abbiamo accettato questa sfida in questa cornice stupenda che è Villa Fidelia, una villa che eh, per tanto tempo è rimasta chiusa al pubblico, questo è stato anche un'azione di recupero di un patrimonio di grande importanza e il, da quel momento in poi è stato un crescendo continuo con iniziative sempre più belle, sempre più ricche di stand, di rose, di fiori, di tutto ciò che poi è collegato a questo mondo della floricultura di alto livello. di quest'anno era la rosa indiana. La nazione ospite era l'India con i suoi colori, i suoi intensi profumi, il suo fascino. Abbiamo avuto un concerto di un grande maestro Gianni Richizzi, un'emozione rara, molto apprezzata. Avevamo anche quest'anno come padrino Carlo Pagani, il più grande maestro giardiniere d'Italia, eh, scrive su Gardenia, televisione, ma a parte questo io lo apprezzo soprattutto per la sua eh, umanità, la sua capacità di comunicare. Ha fatto una passeggiata di circa un'ora tra le rose di Villa Fidelia con cento persone che lo seguivano. Per un maestro giardiniere queste sono giornate importanti, giornate importanti perché sono i giorni delle mostre, sono i giorni in cui si espongono soprattutto le rose. Ho scelto di venire a vedere Villa Fidelia innanzitutto perché sono molto brave queste signore, bravissime direi, e poi perché la qualità è davvero alta, la qualità è anche l'assortimento. Qui le rose non sono dopate, non sono pompate, hanno tutte la loro dimensione ed è un piacere passeggiare tra queste bellezze e finalmente i vivaisti hanno capito che non si vendono più le rose, la rosa rosa, la rosa gialla, la rosa rossa, no, le rose hanno un nome e qui finalmente ho visto che i vivaisti hanno tutti esposti le loro rose con etichette. Poi, e poi qui c'è la tendenza che ho visto che è stata osservata, la tendenza è quella negli ultimi due o tre anni della rosa screziata e cioè della rosa multicolore, le rose che hanno le fiammate rosse su campo giallo, le fiammate porpora su campo bianco del bar in Francia, Guyot, Meillan, Tantao, tutti questi grandi ibridatori lavorano sulle rose screziate e le rose screziate erano le rose della fine del 
dell'Ottocento, primi del Novecento e oggi ritornano quei colori ed è una bellezza perché tutto sommato le rose variopinte, cioè ricalcano un po' il mondo della natura, la natura non fa un giardino in rosa e in bianco con i colori separati, la natura è vispa, la natura è dolce, ma questa mostra è molto importante, io ho trovato tutto questo, non capita dappertutto, ecco io qui posso dire con molta certezza, avendone girate tante, che è davvero una bella mostra. quest'anno hanno portato rose di tutti i tipi, di tutti i colori e tra l'altro anche una rosa sotto il riflettore era la rosa Chiare Francesco. Introdotta da Michele Castrini del vivaio La Rosa del Borghetto è una rosa che ha due anime perché è screziata con rosso e giallo una rosa bellissima che abbiamo addirittura battezzato con un frate ed è stata un'esperienza un po' particolare perché questo era un vero frate francescano ma vero nell'animo altre due rose sotto i riflettori erano la rosa antica di Pompei, che dopo duemila anni vuole rinascere, e il professor di Pasquale dell'Ateneo napoletano Federico II porta avanti questo progetto per far rinascere e ricreare il fenotipo genotipo di questa rosa molto diffusa ai tempi di Pompei. L'altra rosa eh, sotto i riflettori, come dicevo, era il progetto della rosa Romano. Una rosa fatta ibridare dalla direttrice artistica della Maison Daphne di Sanremo, una rosa eh, con il rosso del sangue versato dagli zar nella strage che c'è stata. Quest'anno abbiamo voluto portare la Rosa Romanov, che è un progetto eh, dove si parte da un fiore ibridato da Antonio Marchese, che noi come atelier abbiamo portato su seta e dalla seta abbiamo ricavato una collezione. Eh, questa rosa racchiude i colori dello stemma araldico del casato russo. Nelle nostre collezioni, nei nostri foulard, oltre a valorizzare i fiori della, di Sanremo e della Riviera, questi fiori vengono legati eh, a personaggi che hanno un legame storico proprio con la Liguria. Il nostro eh, progetto più ambizioso con l'Umbria è quello del Garden. Abbiamo ricreato l'identità olfattiva dell'Umbria in una fragranza. Il Buche Garden infatti raccoglie eh, l'odore dei fiori selvatici eh, di Castelluccio di Norcia e dei campi dell'Umbria. Abbiamo voluto creare questa sinergia tra Umbria e Liguria perché la cosa che ci accomuna è l'orgoglio e l'amore per il territorio che hanno gli Umbri verso l'Umbria e i Liguri verso la Liguria. Barbara Borsotto, appunto la direttrice artistica, ha raccontato nella mattinata come è nata la sua collezione dedicata a Maria Aleksandrovna, la zarina che ha vissuto tanti anni a Sanremo e ha legato fortemente Sanremo con gli zar. Tra l'altro presentavamo anche sempre parte del progetto, eh, il libro di Raffaele Ranise sugli zar, eh, sui i Romanov. E infine una cosa particolare che mi piace ricordare, le maestre della SIAF, che è la Società Italiana di Decorazione Floreale, le nostre maestre di Perugia, hanno creato una composizione che ricordava le composizioni di fiori e di ceramiche, perché c'era anche un uovo tipo Fabergé, delle tavole degli zar.
Altre novità sono la moda in fiore per il primo anno. Letture nel boschetto, a cui tengo particolarmente. Abbiamo scelto con Eddie Peterle, che è stata la curatrice, che ha creato anche Umbria Libri, un boschetto incantato. In Villa Fidelia ci sono tantissimi angoli, bellissimi, affascinanti. Questo è un boschetto dove saranno lette delle letture, col tema naturalmente della rosa, eh, molto particolari. concorso nazionale di poesia, quest'anno è andato particolarmente bene perché sono arrivate poesie addirittura dall'Argentina, la vincitrice è una signora venuta dalla Grecia a ritirare il premio, una giuria molto importante c'è stata che ha lavorato bene e con grande passione direi e poi il tutto era addolcito dalla musica del giurato, ma poeta e musicista Giuseppe Lucca. Sempre tra gli appuntamenti fissi devo ricordare la rosa e il gusto. Ogni anno creiamo un qualcosa di nuovo. Quest'anno una cosa completamente diversa, il rosolio dei giorni delle rose. Partirò dalla scuola salernitana, Oleum Rose, perché questa era l'origine del nome, perché il rosolio è il progenitore di tanti nostri elisir, li chiamerei, che sono dei liquori a bassa gradazione alcolica, 20-25 gradi sempre con una componente di acqua e zucchero e una componente aromatica ma il progenitore di tutti è l'oleum rose è il rosolio sarà acqua rosacea nei conventi femminili femminili perché avrà questo colore rosato poca gradazione alcolica grande aroma e profumo e sarà il liquore del benvenuto io l'ho chiamato il liquore dell'amicizia perché era un liquore che veniva offerto agli ospiti ci piaceva tornare un po' a quel clima eh, quell'atmosfera del salotto di Nonna Speranza l'antica liquoreria e arboristeria Sarandrea ha creato questo rosolio Giorni delle Rose di cui parleremo oggi pomeriggio e faremo una bella degustazione che piace sempre moltissimo alla gente. Noi abbiamo preparato questo rosolio con l'infusione alcolica delle rose più profumate che sono presenti in questo momento. Ogni anno logicamente l'azienda produce a seconda di quello che la, la natura offre. In questa infusione domina la centifoglia ma c'è un bouquet vario diciamo, di, di petali. La liquoreria ed erboristeria Sarandrea che è nata nel 1918, infatti ha compiuto proprio 100 anni lo scorso anno, nasce e sorge e si sviluppa in quelli che sono chiamati i Monti Ernici dove è situato l'orto del Centauro il Centauro Chirone che secondo la mitologia greca è il detentore dei saperi di tante arti compresa l'arte medica ed è stato anche l'istruttore diciamo, di Esculapio che era proprio il, il, il simbolo della medicina ma non ultime sono le mostre c'è la mostra che praticamente enfatizza un po' questa nostra caratteristica dei cappelli che si chiama chapeau cappelli allo sbaraglio e una mostra con cappelli molto particolari fatta con il museo di Montapone chiaramente uno dei musei più importanti di cappelli 
ma anche ci sono curiosità, i cappelli del bagaglino per esempio. Un'altra cosa fissa eh, che abbiamo ogni anno è il premio a Roseto d'Italia. Siamo stati noi i primi a farlo, abbiamo premiato il Roseto Fineschi, il Roseto di Monza. Quest'anno abbiamo premiato un Roseto Umbro, un Roseto di Maura La Cava nel palazzo di campagna della Ginestrella e è stato un onore per l'Umbria anche avere questo riconoscimento. E poi il concorso più atteso che è quello della rosa in testa. I visitatori preparano, vengono, passeggiano con dei cappelli creati da loro, con fiori, rose e acconciature e sfilano. Per cui viene fuori anche quell'anima nascosta delle persone che è un po' soffocata dalle convenzioni, dalla forma, dal proprio ruolo, dalle maschere e questo concorso tira fuori proprio l'essenza vera delle persone. E poi il concerto di chiusura che ogni anno ci offre eh, il progetto Maggio all'Umbria eh, con Laura Musella che quest'anno sarà travolgente, pieno di vita, entusiasmo, passione.